Le Rhône, la Saône, Fourvière, la gare de Perrache, pas de doute, nous sommes à Lyon, plus précisément dans les locaux du chemin de fer privé de la Mulatière, dont les fenêtres donnent sur le confluent où les deux fleuves se rencontrent. Je vous invite aujourd'hui à une visite privée dans les locaux de ce club et à découvrir en particulier son grand réseau à l'échelle HO. Bonjour et bienvenue dans l'aiguillage. La Mulatière, c'est une commune limitrophe de Lyon. Quel borde au sud Il y a des chances que vous soyez déjà passé sans le savoir devant les fenêtres du club, car ces locaux sont situés en bordure de l'autoroute A7 quelques kilomètres à peine après la sortie du tunnel de Fourvière, quand vous vous dirigez vers le sud et la Méditerranée. Plusieurs origines sont admises pour le nom de la commune. Nous retiendrons celle qui nous arrange le plus. Mulatière pourrait venir du fait que la commune étant située sur les berges du Rhône, un chemin de halage était emprunté par des mules qui tiraient des bateaux sur le fleuve. C'est aussi la version que les modélistes du club ont bien voulu retenir. Devant la maquette de l'ancienne mairie, ils ont ainsi donné aux élus l'apparence de mule. Une plaisanterie qui est bien accueillie par les intéressés eux-mêmes qui en connaissent l'origine. Sur le réseau fixe, les ponts de la mulatière sont reproduits à quelques dizaines de mètres seulement des vrais, que l'on voit très bien depuis les fenêtres du club. Il s'agit d'un pont routier et d'un pont ferroviaire. Ceux-ci ont connu une histoire mouvementée. Le premier qui fut construit à cet emplacement fut emporté par une crue moins d'un an après son ouverture. Reconstruit, il est gravement endommagé une dizaine d'années plus tard, lors du siège de Lyon. Un nouveau est construit en même temps que le tunnel de la Mulatière en 1820 pour permettre le passage de la voie ferrée entre Lyon et saint étienne Il s'agit d'un pont mixte rail route qui sera lui aussi emporté par une crue, celle de 1840. Je vous passe la construction de ponts suspendus et autres ponts provisoires dont la durée de vie sera relativement courte. Celle d'un nouveau pont qui se retrouvera vétuste et surchargé au début du XXe siècle pour en arriver aux ponts ferroviaires et routiers construits dans l'entre-deux-guerres, mais qui seront bombardés en 1944. Et non, le Rhône n'est pas un long fleuve tranquille. L'histoire du chemin de fer privé de la Mulatière est heureusement quelque peu moins tumultueuse même si la construction de l'aquarium de Lyon, à quelques centaines de mètres de là, a contraint le club à démolir un premier réseau pour en construire un nouveau dans ses locaux actuels. On était une section du CJC du Club des Jeunes et de la Culture de la Mulatière et on, a, on était quatre passionnés de trains, de, de, de petits trains, de modélisme. On n'avait pas la place chez nous de faire un réseau. Et un jour, on a eu ce projet fou de se dire bah, « Tiens, on, ça serait sympa qu'on qu mette nos talents en commun et qu'on monte un réseau. » Et on a commencé donc, notre premier réseau à la Mulatière dans le CEG Polnas qui est en bas vers derrière la mairie donc en 1981 avec un réseau bah pareil tour de pièces comme ça décor rotonde voilà alors on n'était pas en numérique c'était pas du tout la même technologie qu'aujourd'hui mais on s'est bien amusé voilà et ça a démarré comme ça c'est que quand l'aquarium est arrivé donc on a été délogé et la mairie nous a trouvé ce local donc on est arrivé ici en 2000 on a fait les travaux donc de remise en, en état du, des lieux hein, parce que c'est malheureusement bah, c'était tout dégradé c'était squatté et ensuite eh ben, on a démarré la phase de construction du réseau donc réseau table hein, euh, un platelage en, en, en métal et puis contre plaqué on a commencé le décor la pose de voie enfin comme, comme tous les réseaux quoi et euh, bon après d'autres membres sont arrivés on dit ouais votre projet nous, nous plaît c'est sympa et tout et voilà on, on a grandi comme ça on a été relativement rapide hein, pour, euh, pour monter celui-là par rapport au premier parce qu'on a déjà plus d'expérience et puis on a eu des personnes compétentes euh, au niveau décor notamment qui nous ont beaucoup aidé
Alors l'idée du décor, bah, c'était évidemment la mulatière, hein, puisqu'on est à la mulatière, donc c'est pour ça qu'on tenait absolument à reproduire le, le quartier de la mulatière là où on est avec la mairie. Et puis on voulait aussi, euh, ben bah, voilà, Lyon c'est notre ville, euh, donc euh, euh, représenter les, 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 on va dire les, 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 les lieux clés de la ville de Lyon, bah, notamment Perrache, hein, Perrache et puis euh, Fourvière avec euh, le funiculaire, le théâtre romain. Il y a plusieurs gares à Lyon, mais c'est celle de Perrache, la plus proche de la mulatière, qui a emporté tous les suffrages lorsque le moment fut venu de choisir celle qui serait représentée sur le réseau. C'est la gare la plus proche et puis c'est la gare la plus belle, je pense, hein, puisque la, la gare des Bretons n'existe plus. Donc euh, PRH, en plus, bon, étant euh, entre le Rhône et la Saône, c'est vrai qu'elle a, elle a tout de suite un, un cachet euh, sympathique. Quoi. On a les deux fleuves de chaque côté. Il y a toute la, la place Carnot derrière avec ses bâtiments, on va dire la brasserie Georges, tous ces bâtiments qui sont encore heureusement existants, connus, le château PRH, la région de Lyon. Alors c'est vrai que c'était pour nous, c'était relativement facile à, à, mettre, à mettre en œuvre. Quoi. L'une des faces du réseau est occupée par cette représentation de Lyon. L'autre est un décor imaginaire, promenant les visiteurs entre rivières et montagnes, dans des paysages inspirés de ceux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est complètement imaginaire. Hein. Alors on, a, on a voulu quand même, pareil, repartir sur des villages de la région, donc les pierres dorées. Hein. On a un village qui est euh, en couleur ocre. Et puis euh, le village où il y a le réseau HOM, voie métrique, ou qui est plus inspiré de, de Pérouge, on va dire. C'est deux réseaux indépendants, c'est-à-dire que le train va partir côté euh, Paris, on va le voir apparaître côté, euh, on va dire côté Marseille, il va repartir côté Paris, on va le voir apparaître côté Marseille. Entre temps, il aura fait euh, deux, deux tours de réseau en passant euh, à des endroits différents, par contre. Il y a une gare cachée ouais, qui nous permet justement de, de donner une illusion de grandeur, ce qui fait qu'un train va partir, va être garé, il y en a un autre qui va le doubler, et le train qui était garé va réapparaître euh, deux, trois tours après. Et comme ça, bah, ça permet de varier aussi les, les compositions et euh, d'avoir l'impression d'avoir un grand réseau. Quoi. Quant au quatrième côté de ce réseau, c'est celui par lequel le public commence sa visite et où les modélistes composent leur convoi. Dans un coin, la gare de Vez et ses ateliers ont été évoqués. Tout le long du réseau, de petites animations ont été disséminées. Nous avons donc euh, voulu une interactivité avec le public, avec le jeu de public aussi. Notamment lors des portes ouvertes, on s'est rendu compte que bon, le train c'est bien, mais il y a toute la vie à côté. 
la vie, ben voilà, la, la, la vie du quotidien. Et euh, on a voulu avec ce, ce, ce réseau, en fait, que ce soit un grand tableau, puis qu'on ait l'impression de, de descendre dans ce tableau, de, de, de rapetessir et de se promener euh, au milieu de, 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 de ces différents décors. Et c'est pour ça qu'on a fait toutes ces petites animations euh, qui permettent de, de, justement de, de, de créer euh, une ambiance, une atmosphère. Et puis bon, des fois on a fait des petits clins d'œil bon, euh, euh, qui sont peut-être pas forcément euh, euh, visibles au quotidien, notamment euh, le fantôme, euh, mais ça c'est vraiment pour les enfants. Mais le but c'est vraiment que le public puisse avoir une interactivité avec le réseau, s'amuser en fait. Le réseau s'étend sur une surface totale de 50 mètres carrés répartie en trois pièces et compte 300 mètres de voie. L'une des raisons pour lesquelles le club a choisi le nom de chemin de fer privé de la mulatière était de s'autoriser à faire rouler toutes sortes de convois sur le réseau, sans se soucier d'une quelconque référence à ce qui aurait pu ou non circuler sous la bannière de la SNCF. Le club a fait le choix d'être propriétaire de l'infrastructure du réseau, mais de ne posséder aucun matériel roulant. Les membres sont ainsi libres d'amener ce qu'ils veulent voir rouler, voire de le fabriquer, quitte à distordre un peu la réalité. Je ne connais pas grand-chose à la SNCF, je suis un amoureux des trains, euh, et j'achète des choses dans les bourses que je démonte et que je refais en refaisant, euh, en super détaillant les locomotives, les wagons, etc. Et puis je fais des convois qu'on qu ne trouve pas trop dans le commerce. Vous avez pu voir mes bateaux, hein, ce sont des bateaux Riva Aquarama. J'ai fait un master et des résines ensuite, et ensuite la castillage avec des bouts de, de ficelle, des, des épingles, des bouts de plastique, des choses comme ça de récupération. Jean-Claude qui a aussi fait circuler ce jour-là une rame constituée pour le tournage d'un film. Ou encore un convoi transportant des hélicoptères. Je me suis fait plaisir parce que rarement on a des convois avec des hélicoptères sans, sans bâche. Mais l'intérêt c'était de les voir. Dans ma carrière j'ai fait différentes choses, et de la photo aérienne et donc j'ai reproduit l'hélicoptère sur lequel j'ai fait des millions et des millions de photos pour les cartes postales, etc. Et ce sont des belles G47G au 72 e que j'ai ramené à peu près au 87 e De façon à ce que ça puisse rentrer sur les wagons. En HO. Thank <laughs> you. 
Outre ce grand réseau fixe, le chemin de fer privé de la Mulatière possède également d'autres réseaux d'exposition à l'échelle HO, qui par manque de place ne peuvent être ni exposés ni entreposés dans les locaux du club. On ne peut les découvrir que lors d'expositions. Et une section N très active dont Gilbert est à l'origine. C'est une part constitutive importante de notre activité. Euh, elle est plus récente bien entendu que le HO, mais elle commence à avoir un peu de bouteille puisque maintenant ça fait pratiquement une trentaine d'années qu'un jour je suis venu à une réunion où il y avait de, de différents clubs et j'ai rencontré un des membres du club à qui j'ai demandé est-ce que s'inscrire à une section N, ça serait intéressant. Il m'a dit non, il a pas de section N. Je lui ai dit je vais quand même venir. Oui, oui, viens. Et puis bon, je suis venu, j'ai été accepté. Certains membres n'attendaient qu'une chose, c'est de m'accompagner. Et on a commencé ainsi, petit à petit, à construire des réseaux, à faire des réseaux personnels qu'on a mis en exposition. Et c'est comme ça qu'est née la section. Donc nous avons un réseau d'exposition de, que nous appelons Europe de dimension à peu près 7-8 mètres sur la largeur de deux modules. Et puis surtout, un réseau que nous avons récupéré, qui était voué à la destruction, et c'était celui de Rudolf Schneider, qui était un ingénieur qui se situait à la limite de l'Allemagne et de la France, en Lorraine, et qui avait un superbe réseau, mais qui ne pouvait plus en assurer l'exposition, parce qu'il était atteint par la limite d'âge. Et ce réseau, qui est un véritable chef-d'œuvre, allait partir à la découpe. Donc nous l'avons récupéré, et nous sommes en train de le présenter euh, petit à petit avec ses nombreux éléments. Euh, il, il, en phase finale, il ferait à peu près 17 mètres par 10, vous dire son importance. Un réseau dont je vous présenterai très prochainement dans Aiguillage, la première partie d'ores et déjà remise en état par les membres du club. Puisqu'après de très nombreuses années d'absence, cette maquette a pu faire un premier retour en exposition assez récemment. Le chemin de fer privé de la Mulatière vous ouvre ses portes. En principe, chaque troisième samedi du mois de 14h à 18h, vous pouvez consulter son site internet pour avoir confirmation des dates d'ouverture. La semaine prochaine dans Aiguillage, le réseau autour d'Axe des Termes par le club Rail Miniature Ariégeois. Avec 2018, quelques nouveautés font leur apparition sur Aiguillage. Un nouveau site le 17 janvier, les aiguillonautes BIP deviennent des aiguillonautes première classe et la newsletter se transforme en aiguille aux lettres. Je vous annoncerai quelques autres évolutions à la fin du mois de janvier, au moment du lancement de l'aiguilloton, qui vous permettra de confirmer votre soutien à Aiguillage en participant au financement des reportages de la saison à venir. Je vous souhaite une excellente année 2018.